Hello， 我们从槟城驾车两个多小时就到了怡宝了。在节目的最后呢，我再补充介绍一下这两天在槟城发生的一两件有趣的事儿啊。我要用七张照片来呈现我的一些呃思考。那它呢是由疫情开始的，又由我们到大马前的那几天所结束的。第一张照片，它用一个球啊。放在我儿子的脸的前面，其实就象征了疫情。不用看啊，这个绿色的球和病毒的标志性的形态是非常像的。疫情呢，它是一个潘多拉的魔盒，它被打开以后，让我接着去反思我自己、我的生活、我的孩子、我的妻子、我们的家庭，他所处的状态是什么样的？哪些是我们求而不得的？哪些都只是一些虚幻的表象？他好像把这一切都无情地给揭开来，他可能是一些创伤，可能是有一些正在变得更加糜烂和呃令人不可接受。但是通过这样的一个事件呢，我们开始了系统性的反思，开始想明白自己到底要什么，不要什么。呃、他把我们的，当然他的坏处是把我们家的负面情绪给放大了，像我们之前一直有分享的家庭所经历的。种种都借由疫情被放大了，呃，所以你看这整个它的表现的画面是比较灰暗的，是令人恐怖的红色，是让人不安的病毒的符号啊、呃，它是我们家的所有事情的序幕啊。第二张照片是我自己的状态，这张照片应该是拍摄于二零二二年的九月，是我在出差的时候。呃，早上起来，阳光照在酒店的床上，我开始感觉到有一些小小的郁闷哈、啊。呃，我把我出差所替换的衣服放到床上，但它是空心的，就是我就是没有了、呃，已经开始丢失自己了，变得真空。上面放的是我和象征，就是出差时候我会带的，又象征着我的所有的家当吧。你会看到我需要报销的单据，我的手机、我的耳机、充电宝、充电器、手表、电线、名片啊，象征身份，我所看的书、身份证等等，好像我在那儿，但我其实又不在那儿啊。这是是一个疲于奔命的那几年，因为我加入的是一家创业公司。说实话，呃，让我能够坚持。要非常非常努力工作的，还是和发财梦是有关系的，嗯、呃，还是希望能够通过工作给家庭带来一些巨大的变化，啊、呃，给给家庭能够带来这个所谓真正的财富自由啊、呃，大家都不再会为金钱而感到焦虑的生活。但是有些事情它确实是错了，它只是一个表面的追求，它所服务的目的并不是我所需要的。你现在看到的第三第三张照片是我用 AI 软件做的。呃，那个时候呢，是我的儿子在学校呢，他已经遭遇到了很强烈的反抗、体制化学校教育的这种情绪。呃，体现在什么呢？体现在他觉得学校所布置的那些单一、重复的这个作业是没有意义的。体现在呃，他不能接受学校的惩罚。嗯，他感到他的时间大量的被占用，他能体会到的是不快乐，体现在他早上起来就会痛哭，他，呃，不愿意去上学，甚至于变得这么严重。我画面中用一些更加暗调的，呃，颜色表现的是那些几乎在身形和思想上都是一样的孩子，他们甚至于头上戴着的。像机器人一样的面具，虽然那些在工作，但是他的思想可能不在了，啊、呃，或者他们通过这样的呃一个一个金属的面具，要被灌输的是统一的思想，这是让我焦虑的，这是也是让我孩子感到不快乐的，这是我孩子当时所面临的处境。你现在看到的是第四张照片，这就拍的是我的太太，那我是通过一面。一个画框的反射，造成了画面的一些模糊。所拍摄的是我太太的背影，她蜷缩身体坐在床上，呃，心情显然不会是愉快的。
，更像是他抑郁症的那种状态。他看向的是窗外，窗外呢有我们在晾晒的被单，也有一些、呃、我们所种植的花草，绿色的被阳光所照射。它象征的是一些希望，可是这个希望啊，真的是隔着玻璃的，是看不到的，因为那时候我们呢正在接受隔离，嗯。这种状态不单单让他啊，几乎让整个家庭，几乎让呃让更多的人吧，让整个城市或者整个国家的人都感受到一种集体性的迷茫。最重要的吧，就对他自己造成什么样的影响？其实我相信那个阶段也是他的病会慢慢加重的一个阶段。第五张照片、呃、是我用胶片相机拍摄的自己，那时候呢是二零二一年的十一月份，我呢到。二零二二二零二一年的十二月才自己把它冲洗出来，所以画面不是那么干净。嗯，当时的情况呢，是我们家第一次接受呃隔离，因为只是因为楼里面有人有密接，所以呢他被隔离三天，但是三天呢又加三天，所以整个差不多要有六天的隔离。所以我我我当时呢，我自拍的场景是我穿着衣服。我可以看到我的脸上是戴着口罩的，呃，我对着那个摄像头，啊、我我我对着他，好像我在问他 ，Why， k a n a p a 为什么？嗯，我不一定能够得到答案，但你可以看到我所处的环境，呃，墙上有一个喜字，它但但它并不令人惊喜哈、啊，我也是通过镜面反射，所以想呈现的是一种虚幻还是真实啊？这时候我也不知道。但是镜子里面，你可以看到它是堆着各种各样的垃圾，堆着快递员所送到楼里面给大家生活赖以维持的那些物资，呃，这就是我所处的环境，这就是我当时想要发出的问题。可以说这个时候我是更加的，疫情已经开始了有一年多，将近两年的时间，我应该是变得更加的迷茫吧，应该说是进入到了迷茫的一个底端呢、啊。你现在看到的第六张照片，也是我在二零二一年十二月底，圣诞夜的那一天，呃，我用 AI 所制作的。因为当我去试图化解这些所有的郁闷和不解的时候，呃，我就进行了大量的社会学、历史、心理、呃、等等方面的文献的检索。呃，我了解到一个单词叫路西法效应。路西法效应也好，平庸之恶也好，电机实验也好，这给到我最终的启发就是：人呐、啊，不能停止思考。你作为一个再平庸的、再嗯正常的一个个体吧，呃，如果你停止思考的话，那你就是腐朽，那你就是僵化的。呃，所以你可以看到整个画面呢，是一个木头的一个。几乎已经枯朽的人，他的脑袋上都是一些蔬果、蔬菜、水果。我想表达的呢，就是一个人，如果你停止思考的话，那你和蔬菜是没有什么太大的差别的。你的脑袋里都都是植物，而不是不像是一个动物，不像是一个人类。那你其实也已经死亡了。那我们能做的就是不停止思考，再加上一些勇气去追寻那些真正对你。重要的东西，其实我知道有些人他对痛感没有这么反应强烈，稍微呃环境稍微得到一些环境的修复，心情的平复，他就又是开开心心的。我敬佩这样的人，但是嗯、呃，我自己做不到，我们家是做不到。第七个，拍摄于二零二三年的一月十六日。这是我在北京出差，也是我来大马之前最后一次出差了。呃，其实那个时候再过一周不到，就是呃大年初一了。很多同事都已经并不在公司了。我去北京办最后一件事情，所以你看到我在酒店所留下来的是我的衣服、我的背包、行囊哈啊。那、啊、前面呢放着是我的书，中间有我的 iPad， 一些我要去处理事情的文件。左边是我的衣服，那是我的生活，那也是我被摊开来的仅有的一些物件。但是啊，呃，一窗外那些点滴的蓝色，冉冉升起的一些呃日光，它是希望，它的颜色是让人感到兴奋的。而我的心情也从非常多灰暗的一些作品，呃，变得更加好了。
，呃，我想我是能够看到一些出路和希望的。所以墙的左边一大块长方形的呢，就是阳光照到了墙上，好像我是看到了一些出路和期望的。所以我也知道，再过一周不到，我就要带着全家拖着十一个箱子，我们就要能够到达大马了。看完这张照片啊，我不知道您作何感想。其实疫情有一个比较大的好处，是我阅读了大量的书，其中有一本书是以色列的物理学家高德拉特所写的《目标》啊，这个对我的影响非常大。呃，他给我的反思是，你看我已经四十了，嗯、呃，我的我的身体也没有这么好，有很多事情在，好像你能够听到远处。叮当叮当的声音，提醒你，你的时间不多了。<笑>我不知道为什么哈，会有这种感受。那我就在考虑，什么对我是最重要的呢？如果这件事情是你的目标的话，那么我就可以加强它，我可以不停地做。比方说，如果赚钱是我的目标的话，那我应该无以复加地去赚钱。为什么我又会对很少照顾到家庭，我又会对，呃，孩子的教育耿耿于怀呢？那说明它并不是我的最终目标，而如果整个家庭和人生的幸福是我的目标的话，那我才应该花更多的时间去做它，不要用了一辈子的时间去追寻不应该属于自己的、不是自己最重要的事情。这也是对我非常大的一个启发啊，是是使我们愿意来马来西亚的思想动力之一。我不想解释太多啊，我们就。让照片去诉说自己的故事，或许看了这个您还是一头雾水啊，根本不能理解这和来大马有什么关系。或许你和我心有灵犀，一下子就能够体会我。你也可以来和我评论，告诉我你的一些想法呗。嗯，我们可以做一些交流。好，接下来我想补充一下前两天在槟城的一些经历。首先，我就去找了四年前给我们对马来西亚留下极好印象的。在槟城的一家叫和平餐茶室，这个呃小的一个 cafe， 可惜呢它已经关闭了。我们在 w a y s 或者是 Google 上只搜到叫新和平餐茶室，但是跑去的时候很呃很可惜那地方已经关门了，我们也无法验证是不是就是我们当年所去的那一家同样的老板，同样那一家所开的。老板呢也把我的微信给删了，所以你看人和人的交往真的是一期一会，每一次都值得珍惜。第三天在槟城呢，我们又有一个非常欢乐的记忆啊！我去了这个偶像七零后慢生活金宝宝所推荐的，在槟城南部的一家叫美湖呃海鲜蒸汽火锅哇！我们在那边看到了非常漂亮的海海景，然后呢呃又和家人一起吃了非常新鲜的呃海鲜，那一顿应该是吃的非常满意啊，也非常开心。嗯，啊，并且呢，有机会从槟城的最北端驾车到槟城的南端啊，我觉得这也是一算是一个，呃，非常新鲜，呃，非常值得回味的一个经历吧。<笑>今天就和大家说这么多，我们呢在呃怡宝应该会住两晚，然后就直接开车回雪狼峨了。<笑>好，就说这么多，谢谢大家，拜拜。